প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর এর নিয়মিত আয়োজন টিভিএন নলেজ দেখার জন্য সাথে আছি ডাক্তার সজল আশফাক দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের অনুষ্ঠানটি নিয়োগ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে এবং এই অনুষ্ঠানে আমরা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং আমাদের সাথে থাকেন একজন চিকিৎসক এবং একটি বিষয়ের উপর আমরা কথা বলি দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো রোজা নিয়ে রোজা এসে গেছে প্রায় কাজে আমরা একটু রোজা এবং রোজার সাথে স্বাস্থ্যের কি সম্পর্ক এবং রোজা রাখার জন্য মানে অন্য কোন রোগ কোন অন্তরায় কিনা সেই বিষয়গুলো আজকে আমরা শুনতে চাইবো আমাদের আজকের অতিথি নিউইয়র্কের প্রতিত যশা কার্ডিওলজিস্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আসুন পরিচিত হই ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদের সাথে ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আমাদের কিন্তু রোজা যখন আসে তখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি চলে এবং সেই প্রস্তুতির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেহরি এবং ইফতারের খাবার দাবার এবং আরো কিছু বিষয় থাকে সেই প্রস্তুতিটাই বেশি আমরা দেখি এবং যাদের একটু স্বাস্থ্যগত সমস্যা আছে তারা নানান কথা বলেন যে আমার হয়তো রোজা রাখা হবে না আমার হয়তো এই সমস্যা সেই সমস্যা এটাই আমরা শুনি এই বিষয়গুলো একটু আলোচনা করতে চাই এবং কিছু ভুল ধারণা যদি থাকে সেগুলো আমরা একটু আলোচনা করব তো প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই যে যেহেতু রোজা আমাদের উপরে মুসলমানদের উপরে রোজা রাখা ফরজ কাজে সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে নিশ্চয়ই এটা মানে করার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই এটা আমাদের জন্য ভালো কিছু এবং সেক্ষেত্রে যদি অন্যান্য যেসব ভালো কিছু আছে সেটা যদি আমরা বাদ দিই আমাদের আত্মিক শুদ্ধি যেমন হয় ঠিক একইভাবে যদি শারীরিক ভাবে নিশ্চয়ই আমরা উপকৃত হয়ে থেকে সেটা যদি একটু বলেন যে আসলে এই রোজার মাধ্যমে আমাদের কি ধরনের শারীরিক শুদ্ধতা আমরা অর্জন করতে পারি জি খুবই সুন্দর প্রশ্ন ধন্যবাদ আগে যে শুধু যে মুসলমান হিসাবে যে আমরা যে রোজা পালন করে থাকি শুধু সেটির কথা বলবো না আল্লাহ রাবুল আলমিন যত কিছু আমাদের উপর ফরজ করেছেন সব কিছুই ভালো অবশ্যই ভালো আমাদের জন্য মঙ্গলকর অনেক কিছু রেখেছেন কিন্তু ইদানিং যে জিনিসটা সাইন্টিফিকলি প্রুভ হয়েছে যেটি আপনার ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং হ্যাঁ এটি আপনারা সবাই জানেন ইদানিং অনেকে ওয়েট লসের জন্য আপনার কিভাবে আরো হেলথি থাকা যায় সেটার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের ফাস্টিং যে এখন অনেক চালু হয়েছে সেই ব্যাপারে আপনারা সবাই অবগত আছেন তো সুতরাং এই রোজার মাসে আমরা যে রোজা রাখলে কারো যে শরীরের ক্ষতি হবে এমন কিছু না নেহাত যদি আপনার খুব ওই সিভিয়ার ধরনের কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়র হয়ে থাকে কিংবা সিভিয়ার করোনারি আর্থাইটিস হয়ে থাকে যেমন ধরেন আপনার খুবই রিসেন্টলি বাইপাস হয়েছে কিংবা হয়তো খুবই মাল্টিপল ব্যাসল আপনার করোনারি আর্থাইটিস হয়েছে স্ট্যান্ড হয়েছে তা না হলে আপনার মোটামুটি রোজা প্রত্যেক ক্ষেত্রে রিসার্চে দেখা গিয়েছে রোজা আপনার শরীরের জন্য ভালো এবং এটা রাখা যেতে পারে সুতরাং এতে আপনার ডায়াবেটিস বলেন কিংবা অন্যান্য যে সমস্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে তা হওয়ার কথা না তো সুতরাং জি জি অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ জি আপনি ঠিকই বলছেন কারণ অনেক গবেষণা হচ্ছে এটা নিয়ে এবং ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং শরীরের জন্য ভালো মানে একটা নির্দিষ্ট সময় মানে কয়েক ঘন্টা একটা ঘন্টা আছে যে এত ঘন্টা কেউ যদি মানে উপবাস থাকে সেটা শরীরের জন্য ভালো এবং আমার যেটুকু আমার যেটুকু মনে পড়ে যে অটোফেজি নামে একটা টার্ম আছে যেটার উপর কারণে একজন জাপানি সায়েন্টিস্ট নোবেলও পেয়েছেন আসলে মানে সেটার সাথে রোজার আমরা যে কাজটা করি রোজার সময় রোজা রাখতে যে সেটার সাথে অনেক বেশি মিল আছে এবং সেটা এটা সাইন্টিফিকালি প্রুফ এবং সেটা আমরা খুঁজতে যাব না আমরা এটা বিশ্বাস করি অবশ্যই এটা ভালো কিছু আছে কিন্তু এটা প্রমাণিত হচ্ছে প্রমাণিত হচ্ছে প্রমাণগুলো আছে এবং শারীরের জন্য ভালো আপনি যেটা বললেন তো একটু যদি বলি আপনার কাছে আমি যদি শুনতে চাই যে যাদের হার্টের সমস্যা আছে ধরুন হার্ট অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে হ্যাঁ তো বা ওবিসিটি যাদের ওবিস পেশেন্ট যারা বা কোলেস্ট্রল বেশি এদের ক্ষেত্রে রোজা রাখার কোনো বাড়তি সুবিধা তারা পাবেন কিনা এই রোজা রাখার থেকে কারণ চিকিৎসা চলতে থাকবে রোজা রাখার কোনো বাড়তি সুবিধা তারা পাচ্ছেন কিনা জি একদম খুবই সুন্দর প্রশ্ন প্রথমে আমি ওবিসিটির কথা আসি যদি আপনি রমাদানটাকে যদি ফাস্টিং হিসাবে যেভাবে বলেছেন সেইভাবে যদি আমরা রাখতে পারি নট ফিস্টি নট ফিস্ট হ্যাঁ রোজার মধ্যে আমাদের একটা বেস্ট প্রবণতা হচ্ছে যে আমরা কত বেশি খাবো 
মনে হচ্ছে যে যেন সারাদিন উপবাস করলাম আমার বুঝে অনেক বুঝে শরীরে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল কিংবা আই ডিজার্ভ টু ইট ফাস্ট আই ডিজার্ভ টু ইট টু মাস ফুড ডিউরিং ইফতার টাইম এগুলি যাতে না হওয়া হয় এটি হচ্ছে যে আপনার কিন্তু কালপ্রিট হয়ে যাবে আমাদের শরীরের বিভিন্ন উপসর্গের জন্য তো এই জন্য তিথি সজল ভাই বলেছেন কারো যদি ওবিসিটি থাকে এটি খুবই একটা ভালো সময় তো সুতরাং চেষ্টা করবেন যাতে রোজা উপবাস থাকার সাথে সাথে হেলথি খাবার যেটি আছে সেটি খাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন এবং বডি ওয়েটটা যাতে ঠিক সেইভাবে যাতে মেনটেন হয়ে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে না হলে এই রোজার পরেও দেখা যায় যে অনেক মানুষের আরও অভিজ হয়ে যায় কারণটা হচ্ছে যে অনেক বেশি আমরা তারপর যাদের ডায়াবেটিস আছে তারাও যদি রোদা রেখে থাকেন ডায়াবেটিস এর জন্য খুবই উপকারী যাদের ব্লাড প্রেশার আছে তারাও যদি আপনার রোদা রেখে থাকেন ব্লাড প্রেশারটা অনেক নিচে নেমে আসবে তো সুতরাং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রোজা আপনার শরীরের জন্য উপকারী বহন করে আনবে যদি না কোনো সিরিয়াস কোনো কিছু হেলথ কোনো কনসার্ন থাকে আর কি অনেক ধন্যবাদ তো যেটা বলছিলেন যে তার মানে হচ্ছে যে যেসব রোগের কথা আমরা শুনি সাধারণত যেসব রোগের নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলো আছে যেগুলোতে মানুষ বেশিরভাগ মানুষ আক্রান্ত তো সেগুলিতে তো উপকার আছে আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু ধরেন যদি অনেকে বলেন যে যাদের পেপটিক্যাল সার্জারি আছে তারা অনেকেই বলেন যে আমার রোজা রাখলে সমস্যা হয় বা আমার এসিডিটি আছে কিন্তু আমি আমি যেটা বুঝি যে মানে এসিডিটি থাকলে কি রোজা খুব বেশি সমস্যা করবে যদি রোজা রাখা রাখতে চান কেউ না জিনিসটা এরকম না রোজা রাখলে যে আপনার এসিডিটির সমস্যা হবে এগুলো হওয়ার কথা না এসিডিটি বা ব্লোটিং সেন্সেশন যেগুলো হয়ে থাকে আমরা যেগুলো দিয়ে ইফতার করে থাকি যেইভাবে আমরা সে রেখে থাকি অনেকটা ফিস্ট স্টাইলে ফিস্টিং স্টাইলে এগুলো দিয়ে আপনার সবচেয়ে বেশি আপনার জিআরডি বা গার্ড সিমটমকে আরও অ্যাক্সাসারভেট করে ফেলে থাকে কিন্তু রোজা রাখলে যে আপনার এই ধরনের প্রবলেমগুলো যে আরও যে ক্ষতি আরও বেশি ক্ষতির দিকে যাবে সেরকম না সেরকম না সেটাই অনেক ধন্যবাদ কারণ আমরা যেটা জানি যে এরকম রোজা রাখলে বরং অনেকে বলেন যে যার এসিডিটির সমস্যা আছে সেটা আরো কমতে থাকে ভালোর দিকে যায় এবং আপনি যেটা বলেন যে খাবার দাবারটা এখানে মুখ্য যে আমি কি ধরনের খাবার পছন্দ করছি এবং কি পরিমাণে খাচ্ছি সেটা একটা বিষয় সেটা একটা বিষয় তো আমি একটু ডায়াবেটিস সম্পর্কে শুনতে চাই আপনি বলছেন যে ডায়াবেটিস রোগীদের উপকারে আসে মানে এটা কি আমরা খুব মানে খুব সাধারণভাবে মানে কি ধরনের ডায়াবেটিস রোগীদের আপনি বলবেন যে আপনি রোজা রাখতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে যেহেতু ডায়াবেটিস রোগীদের এই দীর্ঘ সময় উনি না খেয়ে থাকবেন তার তো হাইপো হয়ে যাওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে মানে সেই ঝুঁকিটা কাদের আছে বা যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে কি করতে হবে কারণ আমরা যেটা আমরা আপনার সবসময় বলেন আমরা এই বিষয়গুলো প্রতি বছরই আলোচনা করি যেটা শুনি যে ডায়াবেটিস এর রোগীদের ক্ষেত্রে আপনারা বলেন যে হ্যাঁ আপনার আগে থেকে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধগুলো কিভাবে খাবেন বা ইনসুলিন নিতে হলে কিভাবে নিবেন সেগুলো আলোচনা করে নিয়ে রাখা যাবে যে যে কারণে হয়তো আপনি বলছেন যে হ্যাঁ ডায়াবেটিস এর রোগীদের রোজা রাখলে ভালো এই বিষয়টা একটু আলোকপাত করবেন জি প্রথমত হচ্ছে যে একেন ডায়াবেটিস এর সাথে খাবারের একটা সম্পৃক্ততা আছে আমরা খাবার যখন খেয়ে থাকি অবশ্যই এটা গ্লুকোজ স্পাইক হবে এটি একটি পয়েন্ট আরেকটা হচ্ছে যে যখন শরীরে খাবার যাবে এবং গ্লুকোজ স্পাইক হবে সেটিকে শরীরের বিভিন্ন কোষে নেওয়ার জন্য ইনসুলিন আপনার প্যাংক্রিয়াস মিশ্রণ করে থাকবে তো এমনিতেই ইনসুলিন সাধারণত সচরাচর তিন দিনের তিনটা থেকে চারটা বা যেটি ফিক হয়ে থাকে আবার এটি আপনার গ্র্যাজুয়ালি ডিক্লাইন হয়ে থাকে তো সুতরাং আপনার খাবারটা ঠিক মতো হতে হবে এটি একটা পয়েন্ট আর যে যেটা সজল ভাই বলেছেন হাইপোগ্লাইসিমি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কি না সাধারণত যদি আপনার ইনসুলিনকে যদি একটা ডরমেন্ট স্টেজে রাখেন আপনার যদি শরীরে যদি খাবার যদি না গিয়ে থাকে তাহলে আপনার হাইপোগ্লাইসিমিও হওয়ার তেমন একটা সম্ভাবনা থাকে না যে সমস্ত ওষুধে আপনার হাইপোগ্লাইসিমি করে থাকে যেমন আপনার ইনসুলিন কিংবা গ্লাইবোরাইট এই ধরনের যদি ওষুধে যদি আপনার হাইপোগ্লাইসিমি করার সম্ভাবনা থাকে কিংবা গ্লুকোজ কমানোর সম্ভাবনা থাকে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনার এটি অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করবেন আপনারা আপনাদের প্রোভাইডারের সাথে আলাপ করবেন তবে সিম্পলি আপনাদেরকে বলে থাকি যে সাধারণত আপনার ইফতারের সময় আপনি ফুল ইনসুলিনটা নেবেন কিংবা আপনার ওষুধগুলো ঠিক মতো খাবেন আর সেহেরির সময় আপনার সকালের দিকে তখন একটি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন মিনস ফুল ইনসুলিন যেভাবে নিতেন সেভাবে কম নেবেন তার থেকে কম নেবেন কিংবা হাফ নামার যায় কিনা সেটি চেষ্টা করবেন তারপর আপনার এই যে সমস্ত গ্লাইবোরাইট যদি থাকে তো ওগুলো আপনার অর্ধেক করা 
যায় কিনা আপনার প্রপার্টির সাথে আলাপ করবেন কারণ সারা দিন আপনি উপবাস থাকবেন কিন্তু ইফতারের সময় আপনি কন্টিনিউ মেডিসিন গুলো আপনার अप्लाई করতে পারেন জি অনেক ধন্যবাদ তার মানে বিষয়টা আমি বুঝলাম যে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে মানে যদি ওনারা চান অধিকাংশ ডায়াবেটিস রোগী চাইলে রোগ রাখতে পারবেন তবে হ্যাঁ অবশ্যই আপনার প্রোভাইডার বা আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে ওষুধপত্রগুলো কিভাবে নেবেন বা ইনজেক্ট ইনসুলিনটা কিভাবে নেবেন সেটা ঠিক করে নেবেন সেটা ডোজ হবে বা কোন সময় কতটুকু নেবেন এই বিষয়গুলো আলোচনা করে নিতে হবে এটা হলো মূল বিষয় অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মুর্শেদ তো ডাক্তার মঞ্জুর মুর্শেদ আপনি একটা কথা বলছিলেন বারবার যে খাবার দাবারের ব্যাপারটা এবং অনেকে দেখা যায় যে ওজনটা বেড়ে যায় উল্টো ওজন কমবে কি ওজন বেড়ে যায় এবং আপনি কি মনে করেন আমরা জানি সবাই যে আসলে এটা একটা আত্মশুদ্ধির মাস এবং এই সময় সংযমের মাস সব ব্যাপারে সংযম দেখাতে হবে কিন্তু আমাদের আয়োজন থাকবে আয়োজনের মধ্যে অবশ্যই আমরা এটাকে একটা এক ধরনের উৎসব হিসেবে মনে করি আয়োজন থাকবে আমরা পালন করি উৎসাহের সঙ্গে হ্যাঁ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে সেহেরি এবং ইফতারে আমরা বাংলাদেশি হিসাবে যে ধরনের খাবার আমরা ঐতিহ্যগত ভাবে আমরা গ্রহণ করছি সেটা আমরা বারবার বলে আসছি যে এর মধ্যে অনেক সমস্যা আছে সমস্যাটা এরকম যে এসব কারণে কিন্তু হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি আমাদের মধ্যে অনেক রকম অসুখের ঝুঁকি বেশি হ্যাঁ আমাদের ওজন বেশি সবকিছু এ কারণে বেশি তো এক্ষেত্রে আসলে আপনি কি বলবেন যে সেহেরি এবং ইফতারের খাবারটা কেমন হওয়া উচিত মানে খুব সিম্পলি যদি বলেন যে এই ধরনের খাবার এবং অবশ্যই সুস্বাদু হতে হবে এবং ইফতারের সময় বিশেষ করে ইফতারের সময় তো আমরা অপেক্ষা করে থাকি জি তো প্রথমত আপনার এই রোজার মধ্যে যে দিনের বেলা যেহেতু আমরা পানি নিতে পারি না সেই জন্য আপনাকে সবসময় কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আপনি ওয়াল হাইড্রেটেড কিনা তো সুতরাং যতটুকু পরিমাণ পানি খাওয়া দরকার সিক্স টু এইট গ্লাস অ্যাটলিস্ট আপনাকে সেটি নিতে হবে তো ইফতার করার সাথে সাথে আপনি দুই গ্লাস পানি খেয়ে নিতে পারলেন সেটি করলেন আর পুরো রাত্রিবেলায় বা এই যে তরাবিন নামাজের সময় বা ফাঁকে ফাঁকে আপনার এইভাবে অল্প অল্প করে পানি এইভাবে খেয়ে দিতে পারেন আনটিল সহর টাইম পর্যন্ত যদি না আপনার সিরিয়াস কোনো কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়র থাকে সিরিয়াস কোনো কিডনি ডিজিজ থাকে যেভাবে আপনাকে পানি লিমিট করার জন্য বলছে তা না হলে আপনাকে পানি হাইড্রেট ভাবে করতে হবে আচ্ছা তারপর যে আপনি যে বিশেষ করে টু দুইটি খেজুর থেকে আরম্ভ করে আপনার বেশিও খাওয়া যেতে পারে যদি আপনার ডায়াবেটিস না থাকে আর ডায়াবেটিস থাকলে দুইটা খেজুর আপনি খেয়ে নিতে পারেন এতে অনেক ফাইবার থাকে অনেক বিভিন্ন ধরনের ভাইটামিন থাকে খুবই ভালো এটি নিয়ে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে যে যেটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটি হচ্ছে পোর্শন সাইজ আপনাকে পোর্শন কিন্তু আপনাকে মোটামুটি যতটুকু সম্ভব যেভাবে পরিমিত খাওয়া দরকার সেভাবে আপনাকে নিতে হবে ওভার লোডের যাতে না হয়ে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আর বিশেষ করে আমরা ইফতারের সময় মনে হয়েছে যেন ভাজা পোড়া যদি না হয়ে থাকে যেন রোজাই হবে না যেমন পেঁয়াজু বলেন তারপর চমুচা বলেন এই ধরনের পাকোড়া বা এই ধরনের অনেক কিছু ভাজা এগুলো থেকে যতটুকু অ্যাভয়েড করা যায় সেগুলোর জন্য বলা কারণ এগুলো শুধুমাত্র যে ক্রনিক বিভিন্ন ধরনের হার্ট ডিজিজ বলেন বা অন্য জি আর ডি সিমটমকে অ্যাক্সারভেট করেন বলেন শুধু সেটা নয় এমনি শরীরের জন্য খারাপ সবসময় একটা ভালো একটা একটা মোটামুটি একটা বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস যদি আপনি রাখতে পারেন সালাড যদি রাখতে পারেন বিভিন্ন ধরনের এটা কিন্তু খুবই ভালো এবং এর মধ্যেও আপনার ওদের মধ্যেও একটা মোটামুটি আপনাকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এরপরে আপনার যেটি হচ্ছে যে আপনাকে যাতে পরিমিত পরিমাণ প্রোটিন থাকে ফ্যাট থাকে যাতে আপনার হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস যাতে থাকে তারপর সুপ নিতে পারেন এগুলো কিন্তু আপনাকে অনেক হাইড্রেট করতে পারে আর সেইরের বেলায় যাতে মোটামুটি পর্যাপ্ত পরিমাণ যাতে আপনার প্রোটিন বা ফাইবার জাতীয় এগুলো থাকে তাহলে ভালো হয় যেমন প্রোটিন যেমন বিভিন্ন ধরনের মিট থেকে পেতে পারেন মিল্ক থেকে পেতে পারেন হ্যাঁ ফাইবার বিভিন্ন ধরনের আপনি রুটি বা ব্রাউন রাইস এগুলো থেকে পেতে পারেন হ্যাঁ এগুলো খাওয়া যেতে পারে তো এতে আপনার কনস্টিপেশন হলেও এগুলো আপনাকে প্রিভেন্ট করবে থাকে তো মোটামুটি এই ব্যাপারে একটা ব্যালেন্স করে থাকতে হবে যাতে ওভারলোডের কারণে বেরি healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines.
দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন টিবিএন ওয়েলনেস সাথে আছি আমি ডক্টর সজল আসফাক এবং আমাদের আজকের অতিথি ইন্টারন্যাশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর মঞ্জুর মোর্শেদ এবং আজকে আমরা কথা বলছি রোজা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা এই আলোচনা অনেকটাই করে ফেলেছি আমি এখন একটু অন্য বিষয় জানতে চাইবো ডক্টর মঞ্জুর মোর্শেদের কাছে ডক্টর মঞ্জুর মোর্শেদ একটা বিষয় যেহেতু রোজার সময় আসলে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে আমাদেরকে না খেয়ে থাকতে হয় সেক্ষেত্রে অনেক ওষুধপত্র আছে বিশেষ করে আপনি যদি কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে আপনার অনেক সময় অনেক রকম ওষুধ দেন অনেক রোগীদের তাদের সেই ওষুধগুলো বিভিন্ন সময় খেতে হয় কোনোটা দুপুরে কোনোটা সকালে কোনোটা রাতে তো এক্ষেত্রে আসলে কি করা উচিত এক্ষেত্রে এই ওষুধগুলো আপনারা কিভাবে নতুন করে সাজান সেই রোগীর ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি আপনারা ওষুধগুলোই একদম পরিবর্তন করে দেন নাকি এটার মাত্রা একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিয়ে সেটাকে ম্যানেজ করেন মানে এটা কি সম্ভব কিনা বা কিভাবে করে থাকেন আমি এই বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছি জি ধন্যবাদ প্রথমে যে সমস্ত ওষুধ দিনে দুইবার করে নেওয়া হয়ে থাকে সাধারণত দিনে দুইবার ওষুধগুলো হচ্ছে যে বারো ঘন্টা পর তো এই ক্ষেত্রে আপনার ইফতারের সাথে সাথে আপনার ওষুধগুলা মানে একটু ইফতারটা ভেঙ্গে ইফতার করার সাথে সাথে আপনি ওষুধটা নিয়ে নিলেন আর বাকিটা একদম লাস্ট স্টেজে যখন টাইমটা প্রায় শেষ হয়ে যাবে তার আগে দিয়ে আপনার সকালের ওষুধটা খেয়ে নেবেন এটি হচ্ছে যে দিনে দুইবার করে যে সমস্ত ওষুধ মাস্ট খেতে হবে সেগুলোর ব্যাপারে আর ডায়াবেটিসের ব্যাপারে যেটা আমি বলছি কিভাবে অ্যাডজাস্ট হতে অ্যাডজাস্ট করতে হয় ইনসুলিন বা ম্যাটফর্মিন কিংবা অন্যান্য আরও অনেক ধরনের ডায়াবেটিক মেডিসিন সেগুলো তো কিছু আমি হিন্স দিলাম বাকিটা আপনার আপনাদের প্রপার্টির সাথে আলাপ করতে পারেন আচ্ছা ব্লাড প্রেশারের বেলায়ও একই অবস্থা ব্লাড প্রেশারের সময় আমরা অনেক সময় অনেক ডায়াবেটিক মেডিসিন দিয়ে থাকি যেমন একটা সিম্পল মেডিসিনের নাম বলে থাকে হাইড্রোক্লোরোথায় এটি খুবই ইজি মেডিসিন সবার বেলায় দেওয়া হয়ে থাকে তো এই মেডিসিনটা যদি রোজার মাসে যদি না দেওয়া যায় সেটির পরিবর্তে যদি অন্য মেডিসিন দেওয়া যায় তাহলে আপনার অনেকটা পানি শূন্যতাটা একটু কম হবে সেটি করা যেতে পারে আর যদি থাইরয়েডের মেডিসিন হয়ে থাকে সেগুলি তো আপনার খালি পেটে নিতে হয় তো সুতরাং আপনি এটার সেহেরির আগে আগে করে খেয়ে ফেলতে পারেন তাহলে সারাদিন আপনার কভার হয়ে যেতে পারে সেটি করা যেতে পারে আর বিশেষ করে কার্ডিয়ার ডিসিসের জন্য যে সমস্ত মেডিসিন নিতে হয় যে পেপে আছে মোটামুটি আমার মনে হয় না এমন কোনো অসুবিধা হবে কারণ এগুলি প্রায় মেডিসিন আপনার দিনে একবার কিংবা দিনে দুইবার এবং এইভাবে আপনার সেহেরি এবং ইফতারের সময় আপনি খেয়ে নিতে পারেন জি অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ তার মানে হচ্ছে যে এই বিষয়টি নিয়ে আসলে খুব বেশি চিন্তা করার কিছু নেই দুঃখিত মানে ওষুধপত্র আসলে খুব সহজেই সেটাকে পরিবর্তন করে মানে আপনারা চাইলে একটা ব্যবস্থা করেই দিতে পারেন এবং সেটা কোনো বড় বিষয় নয় অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ তো ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আরেকটা প্রশ্ন ধরুন অনেক অনেক সময় যদি এই সময় রোজা রাখা অবস্থায় কারো কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দরকার পড়ে কারণ আমরা এক সময় শুনতাম যে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা রোজার সময় করা যায় না কিন্তু সাম্প্রতিককালে অনেক আমরা যে যারা ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন মতামত বিভিন্ন সময় পেয়েছি এবং একটা সময় আমরা জানতাম যে রক্ত পরীক্ষাও করা যায় না বা প্রস্রাব পরীক্ষা করা যাবে না বিশেষ করে রক্ত পরীক্ষা করা যাবে না এন্ডোস্কোপি করা যাবে না এগুলো আমরা শুনতাম এক সময় কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক রকম তথ্য পেয়েছি এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন জার্নালে ছাপা হয়েছে যে না এগুলি করা যাবে ইভেন বলা হচ্ছে যে অনেক সময় নাকের ড্রপও দেওয়া যাবে চোখের ড্রপও দেওয়া যাবে এগুলো আমরা শুনছি তো এই বিষয়টি গুলি যদি আপনি একটু আশ্বস্ত করেন কারণ অনেকে জরুরি অবস্থায় ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন আসলে রোজার যে উদ্দেশ্য এবং সেটা তো আসলে অনেক জিনিস আছে যেটা হয়তো আমাকে শক্তি দিচ্ছে না কিন্তু আমি হয়তো আমাকে নিতে হচ্ছে জরুরি অবস্থায় এই বিষয়টাকে আপনি যদি আরেকটু মানে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আরেকটু আপনার অবস্থান থেকে বলেন জি জি সজল ভাই খুব সুন্দরভাবে বলেছেন এবং সবই সত্যি যেটি সজল ডাক্তার সজল ভাই বলেছেন যে এই রোজার মধ্যে আপনি যদি কোনো ধরনের ভ্যাকসিন নিতে হয় কিংবা আপনার যদি রক্ত যদি নিতে হয় কিংবা যেটি সজল ভাই বলেছেন ইউরিন অ্যানালাইসিস করার জন্য সবই করা যায় এগুলো তো রোজা ভাঙে না তারপর আপনার যে অ্যান্ডোস্কোপি করানোর জন্য এগুলোর জন্য কোনো অসুবিধা হয় না এগুলো সবই করা যেতে পারে মারাত্মকভাবে যদি ব্লিডিং হয়ে থাকে অ্যাক্সেসিভ ব্লিডিং যেটি সাধারণত সচর সচর হয় না এবং ওই সময় খুবই ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন থাকে এই নিয়ে তো সুতরাং এছাড়া মোটামুটি সবই রোজার মধ্যে করা যায় সুতরাং ঘাপটানোর কোনো কারণই নেই জি জি অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ দর্শক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনারা যে আসলে রোজা রাখার ক্ষেত্রে আপনার সদিচ্ছাটাই এখানে দরকার বেশি হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যদি অনেক বেশি অসুস্থ থাকেন 
তখন তো আসলে রোজা রাখা যাবে না সেটা ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ শুরুতেই বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে রোজা রাখাটা আসলে যদি না যায় তো অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা নিতে গিয়ে যদি আসলে সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকই বলবেন যে না আপনার জন্য রোজা রাখাটা ভালো হবে না কিন্তু অন্য অবস্থায় কিন্তু আপনি চাইলেই রাখতে পারেন এবং এ বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কিন্তু আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের নাম্বারটি আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো আপনাদের ফোনের অপেক্ষা আছে আমরা শুরু থেকেই তারপর আমরা আলোচনা যাচ্ছি আজকের অতিথির সঙ্গে আবারও ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আর একটা কথা যে আপনি যেটা বলছিলেন যে রোজার সময় আমরা মানে যেমন ফাস্টিং যেমন করব এবং স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করব এ সময় ব্যায়াম করার ব্যাপারে আপনার কি ধরনের সাজেশন মানে কি ধরনের ব্যায়াম করা যায় আমরা অনেক সময় শুনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ভাবে বলেন তা মোটামুটি যেটা আমি যেটা ধারণা পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে যে সবাই ব্যায়ামটাকে উৎসাহিত করেন সেটা যে মাত্রাই হোক আপনি যদি কার্ডিওলজিস্ট হিসাবে বলেন যে আপনাদের তো অনেক রোগীকে আপনারা নির্দিষ্ট ব্যায়ামের কথা বলেছেন তো উনি তো রোজা রাখবেন ওষুধপত্র পরিবর্তন করেছেন রোগী রোজা রাখছে এবং রোগী রোগীটা আগে থেকে সুস্থ ছিল তার ব্যায়ামের কি হবে ঘাম জুড়ে পড়বে এবং আপনি খুবই পিপাসার্ত হয়ে যাবেন সেইরকম ব্যায়াম করতে এই রোজার মাসে একটু নিষেধ করি সাধারণত সাধারণত আপনার ব্রিজ ওয়াকিং বলেন তারপর মডারেট এক্সারসাইজ বলেন এগুলো সবই করা যেতে পারে যতক্ষণ না আপনি মারাত্মক যাতে আপনার শরীর উপর প্রভাব পড়বে যেতে আপনি খুবই বেশি পিপাসার্ত হয়ে যাবেন সেরকম ব্যায়াম করা থেকে আমরা নিষেধ করি না হলে আপনার সব ধরনের মোটামুটি অ্যাক্টিভিটি আপনি চালিয়ে যাবেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে বিশেষ করে আপনি একটু দুপুরের পরে যদি একটু যদি আপনার এই ব্যায়ামটা বা অ্যাক্টিভিটিটা করতে পারেন বিশেষ করে ব্রিজ ওয়াকিং তাহলে আপনার আল্লাহ রহমতে যেহেতু ইফতারের টাইমও সময়ে চলে আসতেছে কিছু ঘন্টা পরে বা তাহলে আপনি এটি কভার দিতে পারবেন আর কি জি অনেক ধন্যবাদ বলেছেন এবং এখানকার যদি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে একটু শুনতে চাই যে নিউইয়র্কে যারা থাকেন এবং আপনি নিউইয়র্কে যে ধরনের খাবার আমরা দেখি মানে আমরা বাংলাদেশি খাবারের বাইরে কি ধরনের খাবার আসলে আপনি বলবেন যে মানে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো স্বাস্থ্যকর আপনি সালাদের কথা বলেছেন হ্যাঁ এখানে সালাদটা আমাদের এখানে অনেক বেশি অ্যাভেলেবল আপনি যদি আরো কিছু সাজেস্ট করেন খাবার দাবার ভালো খাবার তো আমরা সবাই চিনি আমরা জানি কোনটি ভালো কোনটি মন্দ বিরিয়ানি আসলে আমরা অন্য খাবারও পছন্দ করি এখন আসলে আমাদের রুচি পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু সেই জন্য আমি বলতে চাই যে এখানে এসে কিন্তু আমরা অনেক রকম খাবার দেখছি বিশেষ করে আপনি যেটা বলছিলেন আমার যেটা মনে হয় চাইলেই আমি মানে যে কোনো ধরনের ফ্রুটস কিন্তু পেতে পারি এবং অনেক সালাদ সবজি পেতে পারি আপনি যদি সেই একটু ধরে ধরে বলেন যে এই জিনিসগুলি কেন আপনারা খাচ্ছেন না কারণ আমরা হয় কি আমরা আসলে কখনো ট্রাই করি না জি প্রথমত প্রথমত তো হাইড্রেশনের কথা আমি বললাম এবং এই হাইড্রেশনটা হতে হবে ধরেন আপনার বিভিন্ন ফ্রুট যুঁচ হতে পারে ফ্রেশ ফ্রুট কোনো অ্যাডেড সুগার না তারপর কোনো ধরনের সফট ড্রিঙ্ক না এই ধরনের থেকে আপনার কাট ডাউন করতে হবে তারপর আবার অনেক সময় আমরা দেখি কি সচল ভাই অনেকে আবার সারা দিন কফি খেতে পারি না টি খেতে পারি না মনে হয় যেন একটু খেলে হয়তো শরীরটা চাঙ্গা লাগবে হ্যাঁ খেতে পারেন কিন্তু অ্যাগেন ক্যাফিনেটেড ড্রিঙ্ক কিন্তু আপনার খুবই ডায়াবেটিক করে থাকে আপনাকে অনেক বাথরুমে সহায়তা করবে শরীর থেকে অনেক পানি চলে যাবে তো সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন যাতে অতিরিক্ত না হয়ে থাকে বলবো না তো একদম খেতে পারবে না কিন্তু অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো ক্যাফিনেটেড ড্রিঙ্কস গুলো আর কি যে কোনো ধরনের সুগারের ড্রিঙ্কস গুলো অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো তারপর আপনি যদি একটু ভেজিটেবল বা ফ্রুটস এর প্রতি যদি বেশি জোরদার করেন যেমন সেভেন সার্ভিং যদি ফ্রুট যদি আপনি প্রতি ইফতারের সময় ইফতার থেকে সহর পর্যন্ত যদি খেতে পারেন সেটি আপনার কনস্টিপেশন বলে ব্লোটিং সেনসেশন বলেন এগুলো আপনাকে বেশ উপকার দিতে পারে তারপর যদি একটু দই রাখতে পারেন বিভিন্ন ধরনের ইয়োগোর বিশেষ করে গ্রিক সেটি আপনি করতে পারেন হ্যাঁ তো এইগুলো আপনার করতে পারেন 
as much as possible. Jai na ita amar shombo bhavi kina, kintu tar pora jodi ami amar bolar ashe bolbo, je avoid deep-frying foods. Egulat dikhe khel rakte hobe. Tab mota moti abar je je rudar action je ekdom je apni sharadin shoe boshe boshe shudhu video dekle kimbai ye kulo chhe rokum na activity modde thakbe. Rudar ta shudhu matro je shudhu matro bhopar je tana, to ei arke egulat dikhe ko khel rakte hobe. Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. আমার মনে হয় কি ডাক্তার মঞ্জুর মুর্শেদ মানে আমি আমি জানি না আপনার অভিজ্ঞতা কিরকম আমি দেখেছি যে একটা সময় হয়তো আমরা অনেক বেশি খেতাম ইফতারিতে এবং সেইতে এবং পরবর্তী যে একটা অস্বস্তি সেটা কিন্তু আসলে খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে যায় মানে পরের দিনের রোজা এবং তারাবির নামাজটা পড়া যাবে কিনা এরকম একটা মানে ঝুঁকিতে পড়ে যায় যে আসলে শরীরটা এত খারাপ হয়ে যায় বেশি ইফতারি করার কারণে এটা কিন্তু আমরা দেখি এবং পাশাপাশি এটাও আমি দেখেছি আমি অন্তত আমার নিজের কথা বলতে পারি যে ইফতারে বিশেষ করে ইফতারে কম খেয়ে পরবর্তী সময়টা কম খাওয়ার কারণে পরবর্তী সময়টা যে কতটা ভালো কাটে হ্যাঁ এবং সেটা কিন্তু আসলে আসলে এটা প্র্যাকটিস করলেই বোঝা যায় আমি জানি না আপনার অভিজ্ঞতা কি এটা এটা আসলে আপনার দর্শক আপনার কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারেন আপনার ইত্যাদিতে আপনার পছন্দের খাবারটাই খাবেন কিন্তু পরিমিত খাবেন অনেক বেশি খাবেন না এবং ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ বারবার একটা কথা বলছেন যে হাইড্রেটেড থাকতে হবে আপনার শরীর যেন পানি সর্বতায় না ভোগে এটা একটা বড় বিষয় সেই জন্য ইত্যাদির পর থেকে একটু একটু করে পানি খেয়ে যেতে হবে তো এই পানি স্বল্পতা হলো কি না এটা বোঝার কি কোনো উপায় আছে আমরা অনেক সময় শুনি যে প্রস্রাবের রং দেখে বুঝতে পারবেন এরকম কোনো বিষয় কি আছে জি 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 আছে অনেক ধরনের যেটি আপনি বলেছেন প্রস্রাবটা একটু হলুদ বর্ণ হয়ে যাওয়া বা একটু জ্বালা পড়ার ভাব লাগা মনে হচ্ছে যেন ইউরিন ইনফেকশন হওয়া সেটি হতে পারে মেজাজটা একটু খিটখিটে হয়ে যেতে পারে একটু হালকা হালকা মাথা ব্যথা লাগতে পারে তারপর ইরিটেবলের কথা তো আমি বললাম তারপর একটু ফ্যাটিকনেসটা লাগতে পারে এটি এই ফ্যাটিকনেসটা যে আপনি শুধু যে ফাস্টিং করতে চান সেটির জন্য না আপনার পানি শূন্যতার জন্য হতে পারে এই ধরনের অনেক সিমটম দেখা দিতে পারে আর তাছাড়া চামড়াটা অনেক কুচকে যাওয়া কিংবা আপনার যদি কারোর যদি চোখ দিয়ে যদি মানে বলবো না যে কান্না করার জন্য কিন্তু যখন কেউ যদি কান্না করে চোখ দিয়ে পানি যেন আসতেছে না এগুলো কিছু সিমটম আর কি তারপর ইউরিন আউটপুটটা কমে যাওয়া এই আর কি এগুলো कमप्लेन करते রোজার দিন সকালে যে কফি খাওয়ার অভ্যাস ছিল বা চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল সেটা না খাওয়ার কারণে সকাল বেলা একটু মাথা ব্যথা হচ্ছে অনেকের এটা হয় এবং আপনার এটাও সত্যি আপনি বলেছেন যে এই ক্যাফিন কিন্তু প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ায় কাজে কেউ যদি এটা সেহের সময় খায় কিন্তু সেহের সময় একটু করে কফি বা চা খেলে কি খুব বেশি সমস্যা হবে আপনি কি বলেন बोलो ना एकदम बंद कर दी जो मन करें एक कप आगे खेत जरा तक खाचन ना जो सम्भव भलो और ना हम मोटामुटी मैं परिमित खावा घुमाते মোটামুটি চেষ্টা করবো আর কি যাতে স্লিপটার দিকেও খেয়াল রাখতে পারি যাতে হাইড্রেশনটা ঠিকঠাকে এগুলি হলে মোটামুটি আশা করা যায় যে হ্যাঁ হওয়ার কথা না আর যদি দুই একদিন হয়ে থাকে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় যে আল্লাহ রহমতে ভালো হয়ে যাবে 
সেক্ষেত্রে আসলে আমরা যারা নিউ ইয়র্কে থাকি আমাদের তো আর অফিস আওয়ার চেঞ্জ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে তো অফিস আওয়ার চেঞ্জ হয় হ্যাঁ যে একটু পরে অফিস শুরু হয় এক ঘন্টা পরে কিন্তু আমাদের এখানে হচ্ছে না তো এই অবস্থা বিবেচনা করে আপনার কোনো সাজেশন আছে কিনা তারপরে আমি বলবো যে খাওয়া বেটার স্কিপ না করলেই বেটার এটা কারণ এতে সারাদিনের যে রোজা যে ক্লান্তিটা থাকে এটি অবসান হয়ে যাবে আর তাছাড়া শূন্যতের দিক থেকে আছে তো সেটা তো আছেই এরপরও আপনাকে সেটা ইয়ে করতে হবে আর যতটুকু সম্ভব আপনার হয়তো অফিস আওয়ারের পরে যদি সম্ভব হয়ে থাকে যদি সামান্য একটু স্মল যদি ন্যাপ নেওয়া যেতে পারে যদি সম্ভব হয়ে থাকে আমি জানি না তো এইভাবে কিছুটা কভার দিতে হবে আর কি পুরো দিনের স্লিপটা যাতে মোটামুটি সেভেন টু এইট আওয়ার্স অ্যাটলিস্ট স্লিপটা যাতে আমরা আমাদের হয়ে থাকে এগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে আর কি ছাড়ার ব্যাপারে কোন সহযোগিতা করতে পারে এই অভ্যাসটা এটি তো বেস্ট টাইম যারা স্মোকিং করে থাকেন আপনাদের এই রোজার মাস আপনাদের প্রতিজ্ঞা হচ্ছে যে স্মোক নো মোর স্মোকিং এই রমাদান থেকে তাছাড়া আমরা সবাই আমরা বলে থাকি যে স্মোকিং যে কত ক্ষতিকর যে এটা তো আমি আমার কাছে তো মনে হয় যে এটা এখন হারামের পর্যায়ে চলে গেছে স্মোকিংটা তো চেষ্টা করবেন স্মোকিং থেকে একদম দূরে থাকার জন্য স্মোকিং যে শরীরের জন্য ক্ষতি করে আমরা সবাই জানি এবং এই রোজার মাসে অবশ্যই আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন যাতে স্মোকিং যাতে একদম কোল তার কি বন্ধ করে দিতে পারেন ইনশাল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এবার একটু মানে অন্য একটা বিষয় জানতে চাই ধরুন আমরা তো রোজা রাখার চেষ্টা করছি সব মিলিয়ে আমরা যদি চেষ্টা করে যাই এখন এই সব কিছু মিলিয়ে কাজ করছি রোজা রাখছি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এর মধ্যেও মানে ধরুন কারো যদি মানে হঠাৎ করে এই যে অসুস্থতা যেমন হয় যে যাদের ধরুন এই যে কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেল বা ইয়ে হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আসলে এই রোজা রাখা তা তো তার সেই রোগের জন্য কোনো ক্ষতিকর না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এটা কি এমন কোনো বলা যাবে যে এই রোজা রাখার জন্য উনি অসুস্থ হয়ে গেছেন এমন কোনো বিষয় হতে পারে সচরাচর সচরাচর হয় না সচরাচর হয় না অনেক সময় এলডারলি পেশেন্ট যারা তাদের ক্ষেত্রে হয়তো একটু ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হয়ে যেতে পারে ডিহাইড্রেশন হয়ে যেতে পারে এগুলোর জন্য হয়তো ওনাদের একটু ডিজিনেস ফিল হতে পারে হ্যাডেক হতে পারে বা একটু অস্বস্তি ফিল করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে সচরাচর আপনার কি হয় যদি কোনো অ্যাম্বুলেন্সও ডেকে থাকেন কিংবা ইমার্জেন্সিতেও যান সাধারণত আইভি ফ্লুয়েড দিলে আপনার সে আবার আল্লাহ রহমতে ঠিক হয়ে যাবেন সুতরাং মনে হয় না এমন কোনো ধরনের ম্যাজের কোনো প্রবলেম হবে রোজার কারণে এমন কোনো প্রবলেম হবে বলে আমি আমি মনে করি না আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ধরুন আমরা যারা রোজা রাখছেন সুন্দরভাবে রোজাটা রাখলেন এবং এটা থেকে যে স্বাস্থ্যগত যে উপকারটা সেটাও উনি পেলেন এবং যেটা একটা মনে শান্তি ধর্ম পালন করার যে শান্তিটা সেটা তো উনি পাচ্ছেনি কিন্তু রোজা পরবর্তী সময় পরবর্তী সময় তার লাইফ স্টাইলটা কি হওয়া উচিত কারণ আমরা অনেক সময় কিন্তু দেখা যায় যে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ব্যাক করে ফেলি রোজার পরে পরেই ঠিক মানে কিন্তু এটা মানে এটার থেকে আসলে পরবর্তীতে কিন্তু আমরা অনেকে ধরে রাখতে পারি না আপনি কি একটু যদি উৎসাহিত করেন যে তাহলে হয়তো অনেকে উৎসাহিত হবে হ্যাঁ এই প্র্যাকটিসটা যদি ধরে রাখি তাহলে নিশ্চয়ই লাভ আছে আমরা জানি কিন্তু তারপরে আপনার কাছ থেকে শোনাটার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে জি 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 খুবই চমকপ্রদ প্রশ্ন এবং ডক্টর সাজল ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন কিন্তু মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে যে কোনো কিছু এটা ধরে রাখতে হবে যে আমরা যে এক মাস রোজা রাখলাম আল্লাহ রাবুল আলমী আমাদেরকে রোজা রাখার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন এবং এই শিক্ষাটা সারা বছরকে আমাদেরকে পালন করতে হবে বিভিন্নভাবে তো যারা বিশেষ করে ওবিসিটির ব্যাপারে কনসার্ন কিংবা ভালো স্বাস্থ্যের জন্য কনসার্ন ডায়াবেটিস প্রেশার কোলেস্ট্রল এগুলো আছে যদি থাকে কিংবা কার্ডিও ভাস্কুলার যদি ডিজিজ থেকে থাকে তাহলে আপনার এর পরবর্তীতেও আপনাকে সেইভাবে সুন্দর মতো খাওয়া দাওয়া করে যেতে হবে যতটুকু সম্ভব ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং যেগুলি আছে সেগুলো খেতে হবে রোজার পরপর যে আপনাকে আবার সেই ফিস্টিং স্টাইলে যে খাওয়া দাওয়া ছিল বিরিয়ানি পোলাও এগুলো যে খেতে হবে এরকম না জিনিসগুলা সব কিছুই আপনি খেতে পারেন কিন্তু খুবই ওয়ান্স ইন এ ব্লু মন কিন্তু সব সময় মানে একদম প্রতিদিন যে খেতে হবে প্রতিদিন যে এরকম করলে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য 
এবং দর্শক ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ যেটা বললেন সেটা থেকে আমরা যেটা বুঝলাম যে অনেক রোগের ক্ষেত্রে চাইলে আমরা কিন্তু রোজা রাখতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানের সাথে কথা বলে বা আপনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে আপনি সেটা রাখতে পারেন এবং যে ক্ষেত্রে নিষেধ আছে সেক্ষেত্রে চিকিৎসকই আপনাকে বলবেন যে না আপনার জন্য রোজা রাখাটা ঠিক হবে না এটা তো একটা বড় বিষয় তারপরে খাবার দাবারের ব্যাপারে আমাদের একটু মনোযোগী হতে হবে আমাদেরকে স্বাস্থ্যকর খাবার পছন্দ করতে হবে তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে ভাজা পোড়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা ওভার ইটিং এটা করা যাবে না অনেক বেশি খাওয়া যাবে না পরিমিত পরিমাণ খেতে হবে এবং সামান্য পরিমাণে ব্যায়াম করতে হবে যেটুকু করা যায় একটু হাঁটা চলা যেটুকু করি সেটুকু করলে আরো ভালো হবে এবং একই সাথে যেহেতু আমাদের তারাবিন নামাজ থাকছে সেটাও আমাদেরকে অনেকটা সহযোগিতা করছে তো এই বিষয়গুলো আজকের অতিথি থেকে আমরা শুনলাম তো ডাক্তার মঞ্জুর মুর্শেদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আশা করি ভবিষ্যতে আমরা এভাবে আপনাকে পাবো আপনাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে যে উপদেশ গুলো দিয়েছেন আমার মনে দর্শকরা আপনার কাছ থেকে উপকৃত হবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আবার स्वास्थ्य आगामी टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर